Bueno, señores, eh, vamos antes de terminar con una nota agradable a solamente mencionar lo triste que estamos, porque aunque ayer lo mencionamos por encima por la falta de tiempo, el derrumbe del edificio Multimuebles en La Vega, la mueblería que había sufrido un incendio hacía unos años, al final dejó una pérdida sumamente sensible, una Madre recientemente había vivido su maternidad, tenía unas semanas que había vuelto a trabajar junto a los 30 empleados de esta mueblería eh, y perdió la vida. Yaciris Joaquín de Jesús, de 29 años, fue encontrada en la madrugada entre los escombros aplastada por las tres losas del de edificio que, como dije anteriormente, había, había sufrido un incendio. Fueron muchos los comentarios que se regaron, audios de ingenieros que habían pasado por ahí, que habían recomendado hacía tiempo que ese edificio, luego del incendio, vamos a ver si tenemos esas imágenes, debía ser demolido porque quedó muy afectado. Fue en el techo, fue en el último de los pisos del de edificio, que no es un, es un edificio pequeño, de tres pisos, pero que, al que se le quería hacer una cuarta planta, eh, tengo entendido, eh, y aparentemente se estaban haciendo trabajos de remodelación. En los audios que no podemos ponerlos porque no están confirmados eh, de que sea así, todavía se espera una investigación de la estructura por ingenieros y estructuralistas, etcétera, etcétera, para determinar la causa del derrumbe. En esos audios tú escuchabas a algunos, algunas personas diciendo que los ingenieros habían recomendado que el edificio fuera demolido, que no habían recomendado una remodelación incluso que uno de ellos había dicho que saliera todo el mundo porque un maestro constructor había tumbado un muro de carga y unas columnas haciendo la remodelación en el día de ayer eh, intentando una nueva remodelación. Ahí vemos también incluso los calentadores solares del techo. Son estas obras que muchas veces tienen muchos años, son 30 años cuando la mueblería compró el edificio, ya tenía bastante tiempo de haber sido construido. Se le van agregando cosas eh, y no hay un control, no hay una supervisión, no hay ni siquiera una consulta muchas veces a los organismos que están para supervisar las obras y ver lo que se puede hacer con ellas y se le va agregando peso a las estructuras. Y después de un incendio en la parte eh, en la parte superior, pues es muy peligroso porque hay, hay, hay cosas que pueden estar afectadas y que no nos damos cuenta como parte de la estructura. Están las columnas, los muros de carga y las vigas. Esos son los elementos estructurales más importantes de una obra como esta y obviamente eso falló y cayó sobre seis de los empleados que estaban, gracias a Dios los otros 30 no estaban porque era hora de almuerzo y por desgracia, eh, creo que eran cinco o seis lo que, los que quedaron atrapados y al final anoche eh, rescataron a una pobre chica, Defensa Civil publicó esas imágenes, yo no sé por qué, porque nunca habíamos visto imágenes, no, ni las pongan, por favor no las pongan, aunque las tenemos borradas, pero no las pongan porque ahí ella habla de su dolor, de que está sangrando, de que tiene la pierna en mal estado, de que está desesperada y eso no es eh, bueno exponerlo por la familia y el dolor que eso puede causar a la familia. Sabemos que hicieron un gran trabajo los eh, organismos de rescate eh, y que estuvieron trabajando hasta el último momento, eh, se movilizó mucha gente, el mismo presidente de la República se preocupó por esta situación, pero lo más doloroso es esta chica, esta chica, caramba, de apenas 29 años con un niño de tres meses de edad, estudiante de psicología, que perdió la vida. Su nombre, Yani, Yaciris Joaquín de Jesús, vuelvo y repito, en Cutupú, provincia de La Vega, están muy apenados por la presencia, de, por la por el fallecimiento de esta joven madre y deja en la orfandad, deja en la orfandad a un bebé de tres meses y eso sí que es muy duro, crecer sin tu mamá. Los demás fueron Jean Carlos Fernández de 22 años, Miguel Ángel Tejada de 20, Madeline Abreu de 26, María Alice Hernández y Jessica Bueno, esta última rescatada junto a Yaciris Joaquín.